इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच अकाउंटिंग यानी डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है तो पहले हम देखते हैं डिपार्टमेंट किसे कहते हैं ब्रांच हम किसे कहते हैं एक कंपनी है और इस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं अब डिपार्टमेंट में क्यों तकसीम कंपनी करती है अपने डिफरेंट जो है एक कंपनी को कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्यों होते हैं उसका रीज़न ये है कि कंपनी के जो कॉमन एक्सपेंडिचर हैं जैसे कंपनी का एक डिपार्टमेंट है क्लॉथ डिपार्टमेंट और कंपनी का इसके अलावा जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है रेडी मेड क्लॉथ अब जो रेडी क्लॉथ है वहाँ पर भी क्लॉथ इस्तेमाल होगा कपड़ा यूज़ होगा कपड़े से कप, बनाए जाएंगे तैयार कपड़े और जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है उसके पास भी कपड़ा है तो कंपनी को यहाँ पर भी क्लॉथ के लिए अमाउंट देनी पड़ेगी और रेडीमेड डिपार्टमेंट को भी क्लॉथ के लिए अमाउंट देनी पड़ेगी अब कॉमन एक्सपेंडिचर है तो कंपनी ये करती है दो डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देती है और फिर क्लॉथ डिपार्टमेंट ही रेडी डिपार्टमेंट को कपड़े सेल कर देगा इस तरह कंपनी को जो एक जैसा खर्चा है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा तो इसलिए कंपनी अपने काम को आसान करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना लेती है जो कि कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें ब्रांच अकाउंटिंग को तो डिफरेंट ब्रांचेस कंपनी की एक कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस क्यों होती हैं उसकी नीड क्या है तो वो हम लोग देखते हैं कंपनी जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता जाता है तो वो ये चाहती है कि अपने बिजनेस को फिर डिफरेंट क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं बिजनेस बढ़ रहा है तो क्लाइंट या कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और कस्टमर्स अगर कंपनी के डिफरेंट सिटीज से हैं और डिफरेंट सिटीज से कस्टमर्स बहुत ज्यादा कंपनी के बिजनेस की डिमांड है या डिफरेंट कंट्री से हैं तो बजाय ये कि कंपनी एक ही जगह अपना काम रखे और वहीं से अपनी तमाम चीज़ें सप्लाई करें जैसा जैसा कि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में बिजनेस कंपनी का डिफरेंट कंट्रीज़ में कस्टमर्स हैं जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि हम मिसाल ले लेते हैं सर्विस शू की सर्विस शूज जो हैं अब डिफरेंट कस्टमर हैं और ये कस्टमर हम लोग एक ही जगह बैठ के अगर हम लोग कहें कि इस्लामाबाद से हम लोग सबको सप्लाई करेंगे डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ में तो ये पॉसिबल नहीं है तो कंपनी फिर ये करती है कि जोग्राफिकल एरिया की बिना पर जहाँ पर उसके कस्टमर ज़्यादा हैं वहाँ पर अपनी एक ब्रांच रखती है एक ब्रांच बनाती है और वहाँ पर हर एक ब्रांच में अब सर्विस शूज़ हैं तो उससे रिलेटेड शूज़ और एक जैसी चीज़ हर एक ब्रांच में हर एक ब्रांच अलग अपनी पहचान रखती है और उसके पास तमाम शूज़ जो एक ब्रांच में मौजूद हैं वो दूसरे ब्रांच पर भी वो शूज़ मौजूद होंगे इसलिए कि कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और डिफरेंट एरिया में जगह डिफरेंट एरिया में कंपनी अपना बिजनेस रखती है और यहाँ पर क्या है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है अब हम अगर इन के अकाउंट की बात करें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में और ब्रांच अकाउंटिंग में तो ऐसा है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हर डिपार्टमेंट अपना सेपरेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है ताकि वो दिखा सके कि उसने इतने खर्चे किए हैं और वो प्रोडक्ट या वो चीज़ फिर कितनी कितने की दूसरे डिपार्टमेंट को सेल की है और अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच भी दो तरह की होती हैं एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच अब जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो डिपेंड अब किस पर कर रही है वो हेड ऑफिस पर डिपेंड कर रही है उसमें जो डिसीजन हैं वो सारे हेड ऑफिस में लिए जाते हैं और डिसीजन के अलावा जो तमाम अकाउंट्स हैं वो ब्रांच में मेनटेन नहीं किए जाते एक ब्रांच में सिर्फ कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि कितना कैश यहाँ पर चाहिए काम चलाने के लिए इसके अलावा अब स्टॉक इस ब्रांच में कितना रखना रिक्वायर्ड है कितनी इन्वेंट्री रखी जाएगी तो ये दो जो चीज़ें हैं स्टॉक और कैश की इन्फॉर्मेशन ब्रांच में होती है अब अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट ब्रांच की इंडिपेंडेंट ब्रांच जैसा कि इसके नाम से जाहिर है यहाँ पर जो मेन हेड ऑफिस है वो अथॉरिटी ज़्यादा देता है 
जो इंडिपेंडेंट ब्रांच के मैनेजर हैं उन्हें डिसीजन लेने के लिए और इंडिपेंडेंट ब्रांच में जिस तरह हम हमने यहाँ का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है यहाँ पी बाय एल हम लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ये और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एस ओ एफ हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए और तमाम अकाउंट्स इसके अलावा मेंटेन किए जाते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने पास सारा रिकॉर्ड रखती है अब अगर हम लोग बात करें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की तो इसमें एडजस्टमेंट्स एंड रिकनसिलियेशन की ज़रूरत नहीं होती यानी बैलेंस जो है हमने ये रिकनसाइल नहीं करना होता हेड ऑफिस के साथ इसलिए कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एडजस्टमेंट्स जो भी जिस भी प्राइस पर चीज़ सेल कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्मेशन देखेगा और उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखेगा और रिकनसिलियेशन की रिकनसाइल करने की मैच करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड रखता है और वो रिकॉर्ड हर डिपार्टमेंट का सेपरेट होता है और जब हर डिपार्टमेंट से प्रॉफिट आ रहा होता है या लॉस आ रहा होता है तो कंपनी को ये पता चल जाता है कि अल्टीमेटली कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है तो इसमें एडजस्टमेंट या रिकनसिलियेशन रिक्वायर्ड नहीं होती और अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट ब्रांच की तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में ऐसा है कि डिपेंडेंट ब्रांच में रिकनसिलियेशन या एडजस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच चूँकि अकाउंट्स मेंटेन कर रही है तो ये रिपोर्ट भी करेगी हेड ऑफिस को और फिर रिकनसाइल करती रहेगी हेड ऑफिस को बताती जाएगी कि इतनी अमाउंट मौजूद है और इतनी जो है वो सेल्स इसके अकॉर्डिंग हुई हैं और ये तमाम जो रिकनसिलियेशन है अकाउंट्स की ये हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करेगी और इसने ये मेनटेन करनी होगी क्योंकि बाकी सारे अकाउंट्स मेनटेन करने हैं तो उन अकाउंट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स या रिकनसिलियेशन ये काम भी इंडिपेंडेंट ब्रांच करेगी इसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आमतौर पर यह होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक ही कंट्री में मौजूद होते हैं जैसे एक ही एरिया में या एक ही कंट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट मिल के फाइनल प्रोडक्ट तक जाते हैं तो करेंसी कन्वर्जन जो है वो एक इशू नहीं होता करेंसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती हेड ऑफिस को रिपोर्ट करने के लिए और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग की तो ब्रांच अकाउंटिंग में ये है अगर हम काम कर रहे हैं हम हमारे हमने कंपनी स्टार्ट की पाकिस्तान में और हमारा जो हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान में ही है हेड ऑफिस पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो है रुपीस और अब जो हमने ब्रांच खोली है बिजनेस की बिजनेस की ब्रांच है अमेरिका में और अमेरिका की यहाँ लिख लेते हैं यू एस स्टेट्स और यहाँ पर इनकी जो करेंसी है वो है डॉलर अब जो ब्रांच बाहर है वो उसे तमाम बैलेंसेस और तमाम अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन सेंड करनी है भेजनी है हेड ऑफिस को तो यहाँ जो अमाउंट्स मेंटेन की जा रही हैं वो डॉलर में हैं और यहाँ जो करेंसी है वो रुपीस है तो फिर इसके इसमें क्या होगा करेंसी को कन्वर्ट कब करना है और जब कर, जब चीज़ सेल या परचेज हुई उस वक्त वैल्यू क्या थी करेंसी की करेंसी का क्या रेट चल रहा था और जिस वक्त ट्रांसफ़र की है फिर उस वक्त रेट क्या चल रहा है तो ब्रांच के अकाउंट्स में इस तरह की करेंसी को कन्वर्ट करने से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो इस वीडियो में हमने देखा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड ब्रांच अकाउंटिंग में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं क्या फ़र्क है ये हमने इस वीडियो में जाना